Alors, j'ai commencé à m'intéresser un peu à, la, à cette religion musulmane que je ne connaissais pas. Hein. Déjà à l'école maternelle, en étant tout, quand, lorsque j'étais tout petit. Parce que j'avais un copain qui s'appelait Mohamed Jaffer, qui était algérien, d'origine algérienne, avec qui, on, en récréation, je, on discutait tout le temps tous les deux, et puis on courait tous les deux. Et euh, il avait une manière de me parler de sa religion qui me permettait de prêter l'oreille, qui était d'une part différente de, du catholicisme, premièrement, et deuxièmement, j'ai retrouvé, dans ce qu'il m'expliquait dans la religion, j'ai retrouvé l'éducation que me donnaient mes parents. En grandissant, euh, ben, je n'ai pas été le seul à grandir, tous les, les petits jeunes arabes en France ont grandi aussi. Et puis dans des grandes villes de France, euh, on les a mis un peu comme des lapins, on va dire, dans des endroits, dans des bâtiments où tout le monde était ensemble, on les a séparés de tout le monde. Donc il, il se passait des choses qu'on entendait dire, soi-disant à la radio, à la radio, et donc ça me... Euh, J'aimais pas trop entendre ça et je pensais, quand j'étais beaucoup plus jeune, je pensais que, que ces, que ces gens-là étaient des voleurs, etc. etc., etc. Et pourtant j'avais euh, mes amis euh, à mes côtés et j'en discutais avec eux. En grandissant, j'ai rencontré encore d'autres musulmans marocains. Maroc Il y a toujours marocains et algériens dans le nord de la France. Et on, il, me parlait de, il me parlait de la religion, et puis une fois, je travaillais dans une usine de textile, et un, un, des, un des amis marocains m'a dit, là je m'arrête 10 minutes parce que je m'en vais faire ma prière. Alors euh, j'ai demandé si je pouvais assister, et il m'a dit non, 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 non. Donc euh, il a été faire sa prière, et quand il est revenu, j'ai demandé qu'il m'explique, il m'a dit oui, il m'a expliqué comment se faisait la prière, donc j'ai prêté encore l'oreille. Et plus j'avançais dans le temps, et plus j'étais intéressé. Donc ça, c'est un, un premier temps. Après, j'ai grandi. Et en grandissant, plus je grandissais, j'étais adulte, et plus je rencontrais des musulmans pratiquants et des musulmans non pratiquants. Donc il y avait une différence quand même dans la vie sociale entre les deux. Donc euh, en discutant avec les pratiquants, je commençais à ressentir des choses qui m'intéressaient dans mon cœur, dans ma tête. Vers l'âge de 40 ans, euh, toujours en discutant, j'ai pris conscience que le, je suis français, donc c'est une chose, mais j'ai pris conscience à 40 ans, j'ai pris conscience qu'en France et que dans toute l'Europe, une partie de l'Europe, il y avait une trop grande liberté qui s'était installée. Et j'ai pris conscience que ça ne me convenait pas. Et j'ai pris aussi conscience que j'étais en train de perdre un peu l'éducation que nos parents nous avaient donnée après-guerre. Alors j'ai commencé à partir de ce moment-là à prier. À prier, à prier. Je priais simplement Dieu pour lui demander de retrouver cette éducation que j'avais eu après-guerre, donc je dirais l'ancienne France, parce que à l'heure actuelle, euh, c'est trop libertin, trop libertin, trop d'alcool, trop de drogue, trop de cigarettes, etc., etc. Et puis donc j'ai prié longuement, 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 et puis je sentais de plus en plus que quelque, quelque, chose, quelque, quelque chose changeait en moi. Et puis, dans mes discussions avec les frères, j'ai commencé à entendre parler du prophète Mohamed. Alors au début, je disais Mohamed. Certains m'ont dit Mohamed et après Mohamed. Et alors j'ai dit, mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de musulmans qui s'appellent Mohamed parce que les parents les ont appelés comme le prophète. Ils m'ont dit oui. Donc j'ai commencé à, à m'intéresser à tout ça. Et donc ça a avancé, et puis mes prières ont continué, et comme j'ai dit tout à l'heure, jusqu'à un moment où j'ai demandé à rencontrer une femme musulmane, au moins d'Afrique du Nord. 
Donc quelques temps après, euh, j'ai fait la connaissance de mon épouse, qui s'appelle Lamiole, qui est tunisienne. Elle était très pratiquante. Ça m'a fait un peu, je dirais pas peur au départ, mais j'étais un peu impressionné. Alors, euh, ça m'a un peu dérouté. Et je me suis dit, est-ce que c'est mon chemin de pratiquer comme ça ou pas Alors, je ne lui ai pas dit, hein. nous ne nous vivions pas ensemble, hein. c'est interdit. On, on s'est connus, il, on, on se parlait, et tout, on sentait qu'il y avait quelque chose, mais il, bien sûr, hein, il ne s'était jamais rien passé entre nous. Je découvrais que c'était impossible, alors que je ne savais pas. Et c'est elle qui m'expliquait, dans leur religion, non, il ne se passe rien tant qu'on n'est pas marié. Donc j'ai commencé à apprendre de là. J'ai trouvé ça extraordinaire, extraordinaire. Au moins, il y avait un respect de nouveau qui s'installait, comme j'avais connu après-guerre. Donc euh, j'avais toujours cette impression, euh, à l'époque, euh, mon, mon épouse, à l'époque, elle était, euh, on n'était pas encore mariés, elle était en Angleterre, elle faisait ses études et on discutait sur Skype, hein, par Internet. Et moi j'habitais seul à la Grande Motte, à 25 km d'ici, et après mon travail du magasin le soir, tous les jours j'allais courir. Et puis un jour je suis allé courir, j'étais angoissé, et là il fallait, je me suis dit, il va falloir que je prenne une décision. Est-ce que c'est oui Est-ce que c'est non Et je suis parti courir, et donc je courais en ville, à la Grande Motte, et après je prenais une grande partie de la plage. Et je me souviendrai toujours ce jour-là, toute la journée, machallah, le ciel était bleu, il n'y avait pas de nuages. Et le soir, c'était la même chose. Et je courais sur la plage et je pensais, et je pensais, et j'étais angoissé. Et d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi, j'ai regardé vers le ciel en courant. Il y avait la lune qui reflétait sur la mer, c'était très beau. Et j'ai vu un nuage, un seul nuage au-dessus de moi. Je n'ai pas prêté attention. J'ai continué à courir, et puis j'ai continué à penser. Et de nouveau, instinctivement, j'ai regardé en l'air. Et là, la surprise, c'est que le nuage était toujours là. Moi qui viens de l'agriculture, j'ai passé des journées et des journées. Je me suis dit, mais un nuage, ça bouge, il y a du vent. Pourquoi il est toujours là C'est bizarre, j'ai continué à courir. Et après, j'ai de nouveau regardé, j'étais toujours sur la plage, je courais beaucoup. Hein. Le, le, le nuage était toujours là, alors là je me suis arrêté, net. J'ai regardé le nuage, et j'ai vu le, nu le nuage se transformer. Je l'ai expliqué après à mon épouse et à un ami qui est docteur, en, je ne sais plus quoi, Saïd, et j'ai expliqué, ils m'ont demandé comment était le nuage. J'ai expliqué, le nuage il était comme ça, comme ça, comme ça, et je ne sais pas quoi. Excusez-moi. Je peux continuer. Moi, ouais, souvent, ça me vient pas trop. Et là, ils m'ont expliqué que c'était le que c'était le signe d'Allah. J'ai dit ah bon, comment il est le signe d'Allah Donc, ils m'ont expliqué, m'ont montré, et je l'ai vu, et j'ai dit oui, c'est exactement ça que j'ai vu. Alors, j'ai continué à courir, et à ce moment-là, j'ai senti un apaisement. Et dans l'apaisement, il y a un message qui m'a passé et qui m'a dit. Fais, fais confiance. Ça a été quelque chose, quelque chose de très fort dans ma vie. Je ne suis pas un homme qui pleure facilement, mais ça a été vraiment très fort ce jour-là. Et là, j'ai continué. J'ai fini de courir. J'étais en paix. Et puis le lendemain, j'ai appelé la mienne et je lui ai dit « Je suis d'accord pour qu'on fasse notre, notre vie ensemble. » Et depuis, je, me suis, je fais la prière, je me suis converti. C'est l'imam de la Payade, l'imam Ratabi, qui prêche en, en arabe et en français, qui a été mon témoin de mariage. C'est lui qui m'a converti. On a fait le mariage civil, ensuite on a fait le mariage le jour même à, à la mosquée. Après, on, mon épouse, elle voulait tout de suite un enfant. J'ai dit oui, je suis d'accord. Et puis on a eu un petit qui est là, il a, il a maintenant 10 mois, et euh, il s'appelle Hamza, comme l'oncle du prophète. 
le petit est en bonne santé, et nous, formons, nous formons une, une bonne famille. Et on parle de plus en plus autour de nous de, de la religion. Et, et on essaye de... Les gens qui ne sont pas convertis, on essaye de leur parler pour plus tard ils fassent leur chemin. Leur parler de choses qu'ils ne connaissent pas, de choses nouvelles, etc. En leur expliquant que ça ne s'arrête pas qu'à Jésus, que Jésus ce n'est pas un Messie, mais que c'était un prophète, et que Jésus lui-même a annoncé qu'il y aurait quelqu'un d'autre. Et quand on leur explique ça, eh bien, ça les fait réfléchir. Et ce quelqu'un d'autre, on leur explique, c'est le dernier, le prophète. Et je leur dis, entendez bien, Jésus a dit, il y aura quelqu'un d'autre après moi. Au singulier, pas au pluriel, une seule personne. C'est le prophète Mohammed. Donc on essaye de passer notre message comme ça, auprès, d'une part auprès des gens que nous connaissons, et d'autre part, c'est quand même primordial de montrer que nous sommes des exemples. Nous sommes gentils, nous aidons, on ne frappe pas, on ne vole pas, on n'insulte pas, on ne boit pas, on ne fume pas. Et donc, euh, aux yeux des humains, parce qu'ils ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, on, autant que faire se peut, on demande toujours à Allah de nous aider d'être des gens corrects et, et soucieux des autres. Voilà.